नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी डॉक्टर मनीषा चौरी आज एका नवीन व्हिडिओसहित हजर आहे आपल्यासमोर आज आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या अकरावी आणि बारावी याच्या सिलॅबसमध्ये जे रिडक्शन झालेलं आहे किंवा जो काही भाग ओमिट करण्यात आलेला आहे त्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहोत महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवन्थ अँड ट्वेल्थ इंग्लिश सिलॅबस विच इज ओनली फॉर द टू थाउजंड ट्वेंटी अँड टू थाउजंड ट्वेंटी वन फॉर धीस ओनली वन अकॅडमिक इयर हा जो चेंज आहे किंवा जो ओमिशन ऑफ द सिलॅबस आहे सिलॅबसमधला जो काही भाग आपण याच्यातून अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेला आहे तो फक्त आणि फक्त दोन हजार वीस या वर्षाकरताच आहे उच्च माध्यमिक स्तर इतना अकरावी और बारावी यहाँ जो अभ्यासक्रम है तेम पाठ्यक्रम जो रिड रिडक्शन है जो इवैल्युएशन के नहीं तो भाग अपन आज अभ्यास आहोत प्रथम तो अपन इतना अकरावी इंग्लिश यामले कुला भाग हा सिलबसम वगड़ आए अपन प्रथमत डिस्कशन करूया जर तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या सिलॅबसमध्ये एकूण चार सेक्शन्स आहेत ज्याच्यामध्ये प्रोज पोएट्री रायटिंग स्किल आणि जो जानरा अदर सेक्शन फोर इज अबाउट द लिटररी जानरा इयत्ता अकरावीमध्ये त्याच्यामध्ये नॉवेल हा पार्ट होता तर इयत्ता बारावीमध्ये ड्रामा हा पार्ट सेक्शन फोरमध्ये आपल्याला स्थळीसाठी आहे इयत्ता अकरावीचा प्रोज सेक्शनमधील एक प्रोज आणि पोएट्री सेक्शनमधील एक पोयम ही अभ्यासक्रमामधून ओमिट करण्यात आलेली आहे वन पॉईंट वन जो बीईंग नेबरली हा जो प्रोज आहे तो प्रोज अभ्यासक्रमातून ओगळण्यात आलेला आहे परंतु त्याच्यामध्ये जे एंटायर टेक्स्ट आहे किंवा कॉम्प्रिहेन्शन ॲक्टिव्हिटीज आहे ह्या ओगळण्यात आलेल्या आहे परंतु त्याच्याखाली जे रायटिंग स्किल जे ॲक्टिव्हिटी आहेत नरेशन असेल एक्सटेन्शन ऑफ स्टोरी असेल अँड लँग्वेज स्टडीच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत ज्या हुकॅबलरी ॲक्टिव्हिटीज आहेत जो इडियम्स मॅगझिम्स प्रॉवर्ब्स अँड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हे म्हणजे रायटिंग स्किल आणि ग्रामर हे जे आहे ते मात्र त्याच्यातून वगळण्यात आलेलं नाही आहे आणि हे तुम्हाला सेल्फ स्टडी साठी सेल्फ स्टडी करून करावं लागणार आहे आणि ते एक्झामिनेशनला सुद्धा विचारलं जाणार आहे सो फक्त आणि फक्त म्हणजे तुम्हाला बीईंग नेबर हा प्रथम जो प्रोज आहे वन पॉईंट वन तो स्टडीसाठी तुम्हाला अभ्यासाला नाही आहे परंतु त्याच्याखालील ग्रामर असेल किंवा रायटिंग स्किल जे आहे ते मात्र तुम्हाला अभ्यासावं लागणार आहे दुसरं जे आहे पोएट्री सेक्शन त्याच्यामध्ये टू ही जी पोएम आहे द प्लॅनर बाय बॉय किंग चेंग यांनी लिहिलेली जी पोएम आहे ती पोएम देखील अभ्यासा अभ्यासक्रमामधून ओमिट करण्यात आलेली आहे जसं आपण प्रोजच्या बाबतीत बघितलं त्याचप्रकारे या पोएमचं सुद्धा द एंटायर टेक्स्ट अँड कॉम्प्रिहेन्शन ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या ओमिट करण्यात आलेल्या आहेत पण त्याखाली असलेल्या रायटिंग स्किलच्या ॲक्टिव्हिटी आहेत जे राय डायलॉग रायटिंग आहे ते तुम्हाला सेल्फ स्टडी करावं लागणार आहे ते एक्झामिनेशनला सुद्धा विचारलं जाणार आहे हा जो पर्टिक्युलर वन पॉईंट वन आणि टू पॉईंट सिक्स एक पोएम आणि एक पो पोएट्री ही अकरावीच्या अभ्यासक्रमामधून इंग्लिशच्या या विषयाच्या अभ्यासक्रमामधून एक पोएम आणि एक पोएट्री सॉरी एक प्रोज आणि एक पोएट्री हे ओमिट करण्यात आलेलं आहे आणि हा चेंज जो रिडक्शन केलेला आहे हे सिलेबस रिडक्शन कमिटीद्वारे हा चेंज करण्यात आलेला आहे आता आपण स्टँडर्ड ट्वेल्थ इंग्लिश या याच्या सिलेबसमधून कुठला भाग वगळण्यात आला आहे याच्या याबद्दल आपण डिस्कस करूया कारण बारावी हे क्रुशियल स्टँडर्ड असते किंवा क्रुशियल आपल्या आयुष्यामध्ये असतं कारण बारावीच्या रिझल्टवरती बराचसा आपला फ्युचर अवलंबून असतं या वर्षी कोरोनामुळं आपल्या ह्या सिलेबसमधून दोन प्रोज आणि दोन पोएट्री ह्या ओमिट करण्यात आलेल्या आहेत प्रोज सेक्शनमध्ये वन पॉईंट फाय जो आहे द न्यू ड्रेस बाय वर्जिनिया उल्फ 
एंड 1.7 व्हाई वी ट्रैवल बाय सिद्धार्थ पिको आर आयर या यानी लिहले जे दोन प्रोज आहे ते या अभ्यासक्रमामधून ओमिट करण्यात आलेले आहेत ते दोन प्रोज आपल्याला अभ्यासावे लागणार नाही आहेत पण जसं आपण अकरावीमध्ये डिस्कस केलं त्याचप्रकारे बारावीमध्ये सुद्धा तुम्हाला ह्या एंटायर टेक्स्टमधले जे कॉम्प्रिहेन्शन आहे ह्या ॲक्टिव्हिटीज ह्या ओमिट करण्यात आलेल्या आहेत पण त्याचबरोबर रायटिंग स्किलच्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत त्या मात्र तुम्हाला स्टडी कराव्या लागणार आहेत जे कॅरेक्टर स्केच अँड एक्सपान्शन ऑफ आयडिया आहे किंवा लँग्वेज स्टडीमध्ये तुम्हाला सिनॉनिम्स अँड टेन्सेस आहेत हे तुम्हाला सेल्फ स्टडी करावे लागणार आहे ते सर्व तुम्हाला अकरावीमध्ये झालेलं आहे आणि ते तुम्हाला एक्झामला देखील विचारलं जाणार आहे त्याचप्रकारे व्हाय वी ट्रॅव्हलमधले एक्सपान्शन एक्सटेन्शन जे आहे त्याच्यामध्ये रायटिंग स्किलमध्ये रायट अँड ईमेल आहे आणि लँग्वेज स्टडीमध्ये ॲडजेक्टिव्ह फ्रेझल वर्ब इन्फिनिटिव्ह हे आहे ते मध्ये करावी लागणार आहे अँड दीज ऑल थिंग्स आर गोईंग टू बी आस्क इन द एक्झामिनेशन सो ओनली विच पार्ट इज ओमिटेड हिअर ओनली द कॉम्प्रिहेन्शन ऑफ द टेक्स्ट इज ओमिटेड हिअर सो हिअर इज नो नीड टू डू द स्टडी ऑफ द पर्टिक्युलर प्रोज ऑर पोएट्री बट वी हॅव टू डू द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल मीन्स रायटिंग स्किल अँड ॲज वेल ॲज ग्रामर टू आता आपण इयत्ता बारावीमधील पोएट्री सेक्शनमधील कुठल्या पोएम ओमिट करण्यात आल्या ते आपण पाहूया टू पॉईंट सेवन शी वॉक्स इन ब्युटी बाय जॉर्ज गॉर्डन बायरॉन यांची जी सुंदर पोएम आहे तीसुद्धा या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेली आहे कारण हे सर्व टॉपिक वगळण्याचं एकच कारण आहे की आपल्याला हा पूर्ण सलाबस ज्या आपल्याकडे लिमिटेड वेळ आहे ह्या लिमिटेड वेळेमध्ये आपण पूर्ण करू शकणार नाही त्यामुळं ज्याची डिफिकल्टी लेवल थोडीशी जास्त आहे ते पार्ट हे जो सिलेबस रिडक्शन कमिटी आहे त्यांच्याकडून ओमिट करण्यात आलेला आहे आणि दुसरी पोएम जी आहे द स्मॉल स्मॉल टाउन्स अँड रिवर्स बाय ममंग दाई यांची टू पॉईंट एट ही पोएम टू पॉईंट सेवन अँड टू पॉईंट एट ह्या दोन पोएम ह्या बारावीच्या इंग्लिशच्या सिलेबसमधून वगळण्यात आलेल्या आहेत परंतु त्याचबरोबर त्याच्याखाली असलेली रायटिंग स्किल आणि जे होकॅबलरी असेल किंवा ग्रामर असेल ते मात्र त्याच्यातून वगळलेलं नाही आहे ते तुम्हाला सेल्फ स्टडी करावी लागणार आहेत कारण हे सर्व भाग आपण अकरावीच्या सिलेबस कम्प्लीट करताना किंवा गेल्या वर्षीच आपण त्याचा अभ्यास केलेला आहे सो रायटिंग स्किलमध्ये डिबेट असेल डायलॉग रायटिंग असेल हे तुम्हाला स्टडी करावं लागणार आहे एक्सपान्शन ऑफ आयडिया असेल किंवा ग्रामरचा काही जो भाग असेल हे सर्व तुम्हाला स्वतःहून सेल्फ स्टडी करावी लागणार आहे सो हा डिसिजन हा चोवीस जुलै दोन हजार वीस या दिवशी वर्षा गायकवाड ज्या आपल्या शिक्षण मंत्री आहेत ह्यांनी हे डिक्लेअर केलेलं आहे थँक्यू फ्रेंड्स थँक्यू व्हेरी मच